他是一百零八佛之首，也是道门最大的叛徒。三清之一的灵宝天尊恨其入骨，但却丝毫奈何不得，结交了耳定光仙佛门定光欢喜如来。不知道你是否听说过他的名号？在封神大战时期，三清不在一体，禅家二教互相敌对，原始天尊和通天教主大打出手。作为诛仙剑阵的拥有者，通天教主在圣人当中堪称杀伐无双，大有一夫当关万夫莫开之势。但很不幸，双拳难敌四手。除了太上老君和元始天尊之外，西方二圣也联养登场。四大圣人联手，就连洪荒世界都能直接打爆。哪怕是无敌的通天教主也得认栽。但即便已经是穷途末路，身为天道圣人，仍旧是有着最后的绝唱——六魂幡。此物乃是顶级先天法宝，用来暗算敌人可谓是无往不利。只要把对方的名字写在小尾巴上，然后轻轻摇动，那是瞬间生死道消，神魂俱灭。在诛仙剑阵和万仙阵相继被迫之后，通天教主便将此宝作为翻盘的赌注，交给随侍七仙中的长耳定光仙保管。随侍七仙乃是通天教主的心腹，在截教数万弟子当中，仅次于四大亲传弟子，其中大名鼎鼎的灵牙仙求首先和金光仙三位，后来更是成了三大菩萨的坐骑，也就是大家熟悉的青狮白象和金毛猴。七大仙人都是动物成精，修行数万年，道行深不可测。长耳定光仙本是一只兔子精，得了天大机遇，拜在圣人门下，深得通天教主信任，把截教数万弟子的命运交给他保管。可惜所托非人，在五大圣人的终极一战时，长耳定光仙看到对方势大，自己这边一直战败，于是便直接投诚，拿着强大的六魂幡去当了叛徒。有着四大圣人的保护，通天教主即便暴跳如雷也无可奈何，最后只能灰溜溜的跑路。就算在封神大劫之后也没办法报复，因为此时长耳定光仙已经加入佛门，有着接引准提两大西方圣人庇佑，西方极乐世界可谓是牢不可破，并且叛徒不只是他一个，随侍七仙有六仙都入了西方教，禅教十二金仙也是出了三大菩萨，副教主燃灯道人更是成了燃灯古佛，道门可谓是元气大伤。这么一看，长耳定光仙似乎就算不得什么了，于是长耳定光仙就这么成了佛门的定光欢喜佛。也叫做定光如来，享受一碗香火。其实他的选择也并不算错，因为大事已经注定。在封神大战中，截教原本是势力最强大的一个教派，但封神大战最终的结局却是截教大败。这一结果其实早已在意料之中。通天教主虽然一直都不让弟子们参与商周大战，但弟子们并没有听从他的告诫。在申公豹的说服下，截教的众多弟子都陆续下山为商朝效力。商朝帝王如此残暴。截教那么多弟子，都还愿意下凡帮助纣王，而通天教主却没有出手阻止，这势必会在三界中引起公愤，最终被三教四圣联合起来围攻，也是不那么令人意外，因为这是迟早的事情。至宝六魂幡虽然号称威力无匹，能够杀死先天圣人，但那也只是通天教主的一家之言，毕竟就算是圣人之间，差距也是很大。所谓非四圣不可破的诛仙剑阵，对于三清之首的太上老君来说，其实并不算什么。老子有一气化三清之术，可以分出三大圣人分身，轻轻松松吊打通天教主。哪怕就是本尊一人入阵，太上老君也是如入无人之境，再厉害的杀法之气也无法伤害他。相比较而言，元始天尊就稍逊一筹，在诛仙剑阵中被斩掉一朵金鳞。虽然他身边有数万朵就是，由此可见，诛仙剑阵虽然威力强大，非常难以打破。但想要重伤圣人也是不太可能的，而诛仙四剑已经是洪荒世界最出名的杀伐至宝了。有好事者还编了一套顺口溜：诛仙里，陆仙王，现仙四处起红光，绝仙变化无穷妙，大罗神仙血染长，四大仙剑一处，哪怕是大罗金仙也要血剑当场。要知道，除了高高在上的几大圣人，大罗金仙就是洪荒世界的顶点，哪怕强如战神杨戬。齐天大圣孙悟空也顶多是这个水平，在诛仙剑阵当中根本撑不住。而所谓六魂幡，即便非常强大，也不可能超越诛仙剑阵多少。毕竟最强大的一批法宝都是先天诞生，伴随世界的孕育成长，蕴含大道法则。哪怕是圣人也没办法复刻，除非能找到一个新的世界，不然就只能这样。洪荒法宝当中最强大的乃是东皇钟，也被称为混沌钟，是屈指可数的先天之宝。哪怕圣人都无比的眼馋，此宝被准圣巅峰的东皇太乙持有，联合他的兄弟帝君，赋予周天星斗大阵，能跟圣人一较高下，这力量简直惊人。洪荒世界有句名言：圣人之下皆是蝼蚁，足以见证差距有多大。准圣孔宣在封神大战中同被无敌，以一己之力阻拦西岐十万大军，姜子牙和阐教十二金仙根本无计可施。可面对西方圣人，仅仅是一念之间就被降服，号称血海不枯冥河不死的冥河老祖，拥有四亿八千万血神子，每一个都代表一条命。
，寻常准胜就算一刀一个都打不完，但面对圣人也要灰溜溜躲起来，连一句狠话都不敢放。类似的例子简直多不胜数。由此可见，混沌中的厉害能让人越界而战。但这种类似的法宝都是三界文明，六魂幡貌似是一点名气也没有，哪怕通天教主精心炼制，也不可能打败四大圣人。如果可以，那这力量就太可怕了。以身合道的红军老祖都得忌惮万分，所以最大的可能就是用这件法宝咒杀姜子牙和姬昌。六魂幡有六个小尾巴，除了四大圣人，剩下两个名额就是给这两人准备的。只要他们一死，封神大劫自然就不能完成。这也算是通天教主的最后希望了。但查尔定光线也不是傻瓜，自己这方大势已去，前途一片渺茫，继续坚持下去绝对死路一条。要知道六魂幡出场的时候。结交弟子基本都死的死上的伤，随是七仙里的三位沦为坐骑，老大被扔到西方八宝池里当宠物。那些像金陵圣母、三霄娘娘的顶尖人物，更是一个个身死道消，连魂归封神榜都已经算是好下场了。身为金仙级别的修士，长耳定光仙自然不愿意落得如此下场，毕竟到了他们这个级别，无法增长修为是不能接受的，所以他便毅然决然的投降被刺。四大圣人和一个圣人，用脚丫子都知道该选择哪一方。看着查尔定光仙弃暗投明的份上，四大圣人自然是选择庇护他。不过太上和元始却是不会将其收入麾下，毕竟三清同气灵芝，哪怕闹矛盾也是看不上这种叛徒。查尔定光仙最终也只能去西方教。西方二圣可谓是来者不拒，只要你愿意去西方修行，圣人亲自为你保驾护航。定光如来应运而生，待遇可谓是相当好，因为他的职能就是享乐。佛门有苦行僧，有吃斋念佛的，自然也有专门享受的。定光如来掌握此道。所立之处便是极乐世界，就是不知道看见他的昔日小伙伴后会不会有些尴尬。随是七仙的老大视之乌龟，被养在池子里；三个坐骑更是悲催，被昔日的同道呼来喝去。定光如来和他们一比，简直就是神仙一般的日子。因为加入的早，定光如来号称一百零八佛之首，看起来地位是很高大上，实际上却根本没啥地位，跟三大菩萨差了十万八千里，就是一个小透明，十八罗汉都比他受佛祖器重。毕竟定光如来是个叛徒，还是封神大战中被刺的那种，和其他菩萨是不一样的。所以说定光如来的地位非常尴尬。那么对于这位佛门定光如来，你又有怎样的看法呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。